வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் மிட் டெம் டெஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஃபைவ் லெசனுக்கான இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் நான் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டென் ஃபைவ் மார்க்ஸ் மட்டும்தான் நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் இந்த டென் ஃபைவ் மார்க்ஸும் நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு போயிருங்க அதே போல் ஒரு ஃபிஃப்டீன் த்ரீ மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு செவன்டீன் டூ மார்க்ஸ் நான் வந்து இதில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் வாங்க என்ன எப்படி இப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெசனில் ஃபோர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் பெராமீட்டர் வித் டைப் வித் அவுட் டைப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க மற்ற கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் த்ரீ மார்க்ஸில் கண்டிப்பாக படிப்பீங்க அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கும் இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ள டிஃபென்ஷியேட் என்ன அதுக்கப்புறம் ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனுக்கான டிஃபென்ஷியேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அதுவே கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வித் எக்ஸாம்பிளோடு எழுதுனீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து இதை கவர் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் எனிவே நீங்கள் இந்த லெசன் பொறுத்த வரையிலும் ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்காக நீங்கள் பராமீட்டர்ஸ் படிச்சிடணும் செகண்ட் லெசன் பொறுத்த வரையிலும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருக்கோம் ஹவ் வில் யூ ஃபெசிலிட்டேட் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் செலக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸோ அதிகமாக இந்த லெசனில் இந்த ஃபைவ் மார்க் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை ஃபைவ் மார்க்கை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டென் ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த ஃபைவ் மார்க் வேணாலும் படிங்க அண்ட் தேர்ட் லெசனில் பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு ஃபைவ் மார்க்குமே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல ஈஸியான ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஒரு டென் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கவர் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுலேயும் நாலு டு மூணு ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் எழுத முடியும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்கூலில் படிக்க வச்சுருக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மார்க்னு சொல்லி அது நீங்க படிக்கலாம் சோ मोस्टலி இந்த 4 5 மார்க்ஸ் வரக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு சோ தேர்ட் லெசன் பொறுத்த வரையில உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கோம் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா மூணு 5 மார்க்குமே கொடுத்திருக்கோம் ஸ்கோப் வேரியபிள்ஸ் எலிஜிபி ரூல்ஸ் கொடுத்திருக்கோம் அதுக்கு அப்புறம் 5 கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ் எனி 5 கரெக்டரிஸ் எழுதினா போதும் மாடல்ஸ்ோட அதுக்கு அப்புறம் बेनिफिट्सும் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா மாடுலர் புரோகிராமிங்கோட बेनिफिट्स அஞ்சு எழுதினீங்கனா போதும் அதோட போல வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த லெசன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு 5 மார்க் அண்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதிலிருந்து பப்ளிக்கே ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்டிருக்காங்க வருஷம் வருஷம் அப்படின்னா பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த லெசனோட ஃபைவ் மார்க் இம் பண்ணால் அது புக் பேக்லேருந்து அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் நல்காதும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் த்ரீ மார்க்லேயே படிப்பீங்க அதை ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபைவ் மார்க்கில் அப்படியே படிச்சிடலாம் லீனியர் சர்ச் ரொம்ப சின்ன ஒரு கொஸ்டின் அது என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் பபுள் ஷாட் அழுகர்தம் இந்த வருஷம் வரக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அந்த ஒரு ஃபைவ் மார்க்கை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அப்படியே பைத்தானுக்கு நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கோ ரெண்டுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இப்போ த்ரீ மார்க் போல வாங்க த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரையிலும் உங்களுக்கு பதினஞ்சு த்ரீ மார்க் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த பதினஞ்சு த்ரீ மார்க்கும் நல்லா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்தடுத்த த்ரீ மார்க்ஸ் படிச்சுருந்தீங்கன்னா படிச்சுக்கோங்க ஸோ த்ரீ மார்க்ஸ் பொறுத்த வரையிலும் உங்களுக்கு பதினைந்து த்ரீ மார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் வாய் ஸ்ட்ரிங் லென்த் இஸ் கால்ட் ஏ ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் வாட் இஸ் த சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் டிஃபன்ஷியேட் ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் நல்லா படிச்சுங்க ஃபஸ்ட் நாலு கொஸ்டின்ஸ் ஸோ போன வருஷம் புக்கில் அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து குறைச்சி நாலு கொஷின் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு கொஷின் கம்பல்சரி வந்துடும் ஃபஸ்ட் லெஷன் பொறுத்த வரையிலும் மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணிக்கிங்க த்ரீ மார்க்கு செகண்ட் லெஷன் மூவ் பண்ணுறோம் மென்ஸ் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் விச் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் டு ப்ரோக்ராமிங் டிசைனிங் டிஃபைன் த ஸ்ட்ராட்டஜி டிஃபென்ஷியேட் கான்க்ரீட் டேட்டா டைப் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது செகண்ட் லெசன் நல்லா படிச்சுங்க அண்ட் தேர்ட் லெசன் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வாய் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல்ஸ
பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேறு நம்பர் இருக்கோ அதை அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணி செவன்ட்டி எயிட்டின் போட்டுட்டு நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் டிஃபென்ஷியேட் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் புக் பேக் கொஸ்டியன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் டிஃபென்ஷியேட் கான்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அண்ட் செலக்டர்ஸ் வாட் இஸ் லிஸ்ட் பேட் டபுள்ஸ் இதிலேருந்து இதை வேணாலும் உங்களுக்கு கேட்கலாம் அண்ட் வாய் ஸ்கோப் யூஸ் இருப்போ அதை வேரியபிள் அப்படிங்கிற ஸ்டேட் ரீசன் கேட்பாங்க வாட் இஸ் மேப்பிங் நேம் ஸ்பேஸிங் இந்த ரெண்டில் அதிக அடி அடிக்கடி கொஷின் கேட்டே இருக்காங்க இன்சன் ஷார்ட்னே என்ன ஷார்ட்டிங் என்ன சர்ச்சிங் என்ன டோக்கன்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின்ஸாக தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தட் கேன் பி யூஸ்டு இன் பைத்தான் அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் த லிட்ரல்ஸ் ஸோ இந்த பதினேழு கொஸ்டினும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் எப்போ எப்பயுமே ஒரு எக்ஸாம்புக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு முன்னால் இது மாதிரி ஒரு கொஷின்ஸில் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டிங்கனாவே நீங்கள் மேக்ஸிமாக கெட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம் இந்த அதர் தன் கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இந்த கொஷின் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் படிங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதே போல் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன் கொஷின் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த பிடிஎஃப்க்கான லிங்க் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் ஓய் நோட் பண்ணிக்கங்க இதே போல் ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் நம்ம வந்து புக் பேக்கில் இருக்கிற இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அண்ட் ஒன் மார்க்ஸ்க்கெல்லாம் ஏன்சன்னு சொல்லி லெசன் பை லெசன் பை லெசனாக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க இதில் ஏதாச்சும் டவுட் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் தேங்க்